Saya anak Sabah. Diorang bilang gadis Sabah tidak akan ke mana-mana. Tapi saya beruntung. Mama bapa saya ada pandangan yang berbeza. Mereka amat mementingkan pendidikan. Jauh saya terbang demi segulung ijazah. Sebab diorang bilang kalau ada ijazah, terjaminlah masa depan. Seperti yang dicita-citakan diorang, ijazah kejuteraan awam berjaya saya miliki. Bermulalah episod saya sebagai seorang jurutera. Apa pilihan yang saya ada selain membawa gelaran jurutera itu dalam kejaya saya? Namun, semakin saya cuba, semakin jiwa saya memberontak. Gaji pula tidak seberapa. Setelah berumah tangga, saya rasa mungkin saya lebih selesa bergelar suri rumah saja. Jadi, saya memilih untuk mendetapkan jawatan sebagai jurutera. Namun, kehidupan rumah tangga rupanya bukanlah semudah yang saya sangkakan. Keadaan ekonomi makin mendesak lagi-lagi bila sudah beranak dua. Pada waktu itu, keluarga lah yang banyak membantu. Atos kecil yang jadi kenderaan kami sekeluarga pun adalah ihsan dari adik saya. Saya mula bertanya, kenapa hidup saya sampai jadi begini? Sampai bila? Saya mula rasa saya seperti tiada nilai sudah. Sehinggalah satu hari, seorang rakan nama di UPM menghubungi saya. Beliau memperkenalkan satu platform bisnis kepada saya. Saya tak pasti saya boleh melakukannya. Atas dasar percaya kepada kawan, saya beranikan diri untuk bekerja. So, ikan pada permulaannya, dia uh, agak bela dengan bisnes ni sebab uh, maybe nature of bisnes ni berbeza daripada bisnes-bisnes lain yang dia pernah buat sebelum. Contohnya, uh, lepas dia berhenti kerja sebagai engineer tu, dia dah try buat bermacam jenis bisnes dan tak jadi apalah. Bila kita dapat tahu, bila kita tengok, tengok-tengok dia punya gerak kerja, kita tahu dia ni jenis Um, target oriented people So bila kita bagi dia target Dia boleh buat Kalau dia tak ada target Dia memang tak tahu Arah tuju nak ke mana So bila kita dah tahu macam tu Every month kita bagi target Ika uh, Bulan ni capai ni Bulan ni capai ni So masa tu Terus dia meroket Terus jadi crown diamond manager Alhamdulillah Kini Kehidupan saya banyak berubah Bukan itu sahaja Paling membahagiakan kami sudah boleh menghadiahkan sebuah kereta baru untuk bapa saya. Banyak lagi impian yang ingin saya tunaikan sebelah sini. Inilah jiwa sebenar saya. Syukur dulu saya paksa diri saya berniaga. Syukur kerana ada mentor yang memaksa saya untuk berjaya. Syukur saya ada rakan kongsi yang memaksa saya untuk terus berjaya. Benarlah, kejayaan itu perlu dipaksa. Saya CDM Fairy Ninja Fairy.